Hello everyone, in this video lecture of microcontroller, I am going to discuss about two more special function register of 8051. First register is serial buffer register, this one and the second register is serial control register of 8051. As name suggests, serial means ki both registers are used for serial communication in microcontroller 8051. So, one by one discuss karte hai. First one discuss karte hai about serial buffer. This is a 8 bit special function register and its RAM address is 99H. Now, what is the use of this? In this case, this hold data. Jo bhi data hum transmit karenge ya receive karenge, wo data kaha hold hoga in serial buffer mein. Now, two diagrams samjate hai. Suppose, if processor of microcontroller want to transmit any data by a txd line okay txd line serially transmit karega so before transmitting this data will be saved or placed in serial buffer register now serial buffer register ko jayega then transmit hoga txd ko but before transmission through txd yaha par kya hoga serial buffer register mein it is framed it is framed framed ka means hai कि वन स्टार्ट बिट एंड वन स्टॉप बिट विल बी एडेड विद द डेटा नाउ जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो कितने बिट का होगा टेन बिट डेटा विल बी ट्रांसफर बाय अ टीएक्सटी लाइन टू पेरीफेरल जब डेटा प्रोसेसर्स टू ट्रांसमिट हो रहा है तो दिस से कॉल राइट ऑपरेशन ठीक है नाउ अब जब डेटा रिसीव होगा टू प्रोसेसर तो बिफोर रिसीविंग टू द प्रोसेसर फर्स्ट डेटा कहां पर रिसीव होगा Via RxD line, RxD line को आएगा data. Now, after receiving this data, कहाँ जाएगा? It will be hold by serial buffer. Now, जो data RxD से serial buffer को आया, वो यहाँ पर क्या होगा? Deframed होगा. Deframed का means क्या है? जो हमने यहाँ पर extra bits add की थी, वो हम यहाँ पर eliminate करेंगे. Means eliminate, eliminate start and stop bit. ठीक है? stop bit after that 8 bit data will be read by processor ठीक है ये हमारा हो गया processor तो ये जो operation हुआ this is read operation in both cases same serial buffer use होगा ठीक है now अगर हम serial buffer के structure की बात करें तो it hold 8 bits ठीक है this is S B U F register in which this is L S B bit and this is M S B bit ठीक है ये हमारी बिट क्या होगी बिट जीरो दिस इज बिट सेवन ठीक जब हमने बिट को फ्रेम किया बिट फ्रेम होती है तो यहां पर क्या होती है ये ऐड होती है स्टार्ट बिट एंड यहां ऐड होगी यहां ऐड होगी हमारी स्टॉप बिट ठीक है तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सीरियल बफर नाउ अब हम देखते हैं फंक्शन और वर्किंग ऑफ सीरियल कंट्रोल रजिस्टर नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर एस कॉन एस कॉन स्टैंड फॉर सीरियल कंट्रोल रजिस्टर दिस इज यूज फॉर सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051 दिस इज अ 8 बिट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर एंड व्हाई दिस इज यूज दिस इज यूज टू प्रोग्राम स्टार्ट एंड स्टॉप बिट ऑफ डेटा फ्रेमिंग नाउ व्हाट इज डेटा फ्रेमिंग इन केस ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन जब डेटा ट्रांसमिट होता है फ्रॉम प्रोसेसर ऑफ माइक्रो कंट्रोलर टू द पेरिफेरल डिवाइसेस थ्रू टीएक्सडी लाइन तो वो डेटा पहले स्टोर होता है या सेव होता है या रिटेन होता है इन सीरियल बफर तो दिस सीरियल बफर कन्वर्ट दैट डेटा इन फ्रेम्स उसको फ्रेम करता है फ्रेम करने का मींस क्या है वो एक बिट डेटा के साथ वन स्टार्ट बिट एंड वन स्टॉप बिट को ऐड करता है मींस टोटल 10 बिट का डेटा ट्रांसमिट होता है सीरियली थ्रू टीएक्सडी लाइन तो ये जो प्रोसेस होता है कि कैसे हमें स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट को ऐड करना है दिस प्रोग्रामिंग इज डन बाय सीरियल कंट्रोल रजिस्टर नाउ व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सीरियल कंट्रोल रजिस्टर 98h इन RAM. ठीक. This is a 8 bit SCON register in which 0 to 7 सारे bits mention है. तो 1 by 1 शुरू करते हैं. सबसे पहले हम start करते हैं with this. S M 0 and S M 1 or we can say it S CON dot 7 and S CON dot 6. S M 0 and S M 1 is serial port mode specifier. इसका mean क्या हुआ कि ये both bits determine the framing of data by specifying the number of bits per character and start and stop bit. Clear? कैसे decide करेंगी? ये बताते हैं. Suppose m 
एस एम जीरो एस एम वन टू बिट्स मीन्स हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन फोर जीरो 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 वन वन जीरो वन वन नाउ इससे डिसाइड होगा कि विच मोड इज सेलेक्टेड इफ जीरो जीरो मोड विल बी जीरो जीरो वन मोड इज वन वन जीरो मोड इज टू एंड वन वन मोड इज थ्री नाउ अब इसमें जो डिस्क्रिप्शन होगी कि इस मोड को सिलेक्ट करने का क्या मतलब हुआ तो इसका डिस्क्रिप्शन ठीक है इफ जीरो जीरो है मोड जीरो इज सेलेक्टेड और इन दिस मोड इट वर्क एज शिफ्ट रजिस्टर ठीक है इफ जीरो वन है मोड वन इज सेलेक्टेड इसको हम मोड वन को ही यहां पर डिस्कस करेंगे मेनली तो दिस इज एट बिट यू ए आर टी मीन्स की यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर मोड टू इट वर्क एज नाइन बिट यू ए आर टी इन मोड थ्री इट वर्क एज नाइन बिट यू ए आर टी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेटा ट्रांसफर बाउड रेट तो इन केस ऑफ मोड जीरो इट विल बी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इन मोड वन इट इज वेरिएबल ठीक है इट इज वेरिएबल इन दिस केस दिस इज ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई थर्टी टू और डिवाइडेड बाई सिक्सटी फोर ठीक है दोनों में से कुछ भी हो सकता है इन मोड थ्री अगेन यहां पर बाउड रेट क्या होगा वेरिएबल होगा वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल वेरिएबल का मीन्स है कि इन दिस बाउड रेट इज सेट बाई टाइमर वन ठीक है ना बाकी क्या क्या करते हैं जब हम यहां पर एट बिट यू आर टी यूज करते हैं तो इन दिस केस वन स्टॉप बिट प्लस वन स्टार्ट बिट प्लस एट बिट डेटा मीन्स की टोटल जो ट्रांसमिट होता है डेटा वो टेन बिट का ट्रांसमिट होता है क्लियर और डिस्कस करते हैं एस एम टू एस एम टू और वी कैन से एस कॉन डॉट फाइव क्योंकि इसकी पोजिशन क्या है फिफ्थ तो दिस इज यूज बाई यूज फॉर मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन तो यहां पर हम मल्टी प्रोसेसर कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं दैट्स वाई हम इसकी वैल्यू को क्या रखेंगे मेक इट जीरो इसको हम इग्नोर करेंगे ठीक आर ई एन इज द रिसीव इनेबल और इट इज कॉल्ड एस कॉन पॉइंट फोर वाई बिट पोजिशन इज फोर द फंक्शन ऑफ दिस बेसिकली दिस बिट इनेबल और डिसेबल द रिसीवर ठीक है नाउ अब इसको हम सेट या रिसेट कैसे करेंगे दिस इज सेट और क्लियर बाई सॉफ्टवेयर टू इनेबल और डिसेबल रिसेप्शन ठीक है नाउ अब इसकी हम वर्किंग देखते हैं फॉर एग्जांपल हमने इसको लिखा आर ई एन इज इक्वल टू वन इफ आर ई एन इज इक्वल टू वन है मींस इट अलाउ एट जीरो फाइव वन टू रिसीव डेटा ऑन आर एक्स डी इफ वी वांट टू ट्रांसफर और रिसीव डेटा फ्रॉम एट जीरो वन तो उन दैट केस आर ई एन मस्ट बी must be one for what for transfer as well as receive agar hame dono hi operation karne hain to it must be one if r e n is equal to 0 means receiver is disable receiver is disable theek hai means ki koi bhi data transmit ya receive nahi hoga means this bit can be used to block the serial reception now ab maine yahan pe clearly likha tha ki this is set or cleared by the software agar hame r e n ki value 1 karni hai to hame kya instruction use karna hoga set bit s con what is the number 0.4 0.4 तो इससे क्या होगा आर ई एन की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हमें इसे डिसेबल करना है मींस की जीरो करना है तो हम क्या लिखेंगे सी एल आर एस कॉन डॉट फोर तो इससे क्या होगा कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ कॉन डॉट थ्री मींस टी बी एट दिस इज ट्रांसफर बिट एट इट इज नॉट वाइडली यूज नॉट वाइडली used यूज हेंस हम इसकी वैल्यू को क्या पुट करेंगे जीरो ठीक है एंड द सेम वे एस कॉन पॉइंट टू मीन्स आर बी एट दिस इज कॉल्ड रिसीव 
bit eight, and this is also not widely used. Hence, इसकी value को भी हम क्या लेके चलेंगे zero. ठीक है? Now next is S C O N dot one. That is T I. T I means कि this is transmit, transmit or interrupt flag. If eight zero five one finish transfer of transfer of a byte. अगर उसने एक byte को transfer कर दिया, तो it is set T I is equal to one. अगर T I is equal to one हो गया, means it indicates indicates Eight zero five one is ready to transfer transfer another byte. Data and इसको अगर हमें clear करना है तो हम इसको clear करेंगे through through software. Software के through इसको हम clear करेंगे. Now now जो यहाँ पे T I की value one हुई अब ये होती कब है? जब भी eight bit का data transfer होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा data है यहाँ हमारी start bit है. एंड यहां हमारी स्टॉप बिट है तो जैसे ये स्टॉप बिट ट्रांसमिट हो रही होगी उसी ड्यूरेशन में बिफोर एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉप बिट ये क्या सेंड करता है टी आई फ्लैग को बंद कर देता है ठीक है तो दिस इज द प्रॉपर टाइमिंग नाउ हम डिस्कस करते हैं बिट नंबर एस कॉन डॉट जीरो विच इज आर आई दिस इज कॉल रिसीव इंटरप्ट फ्लैग ठीक है ये जो इंटरप्ट फ्लैग था इसको हमने कब यूज किया ये ट्रांसफर के टाइम पे यूज होती है और ये कब यूज होगी ये हमारी रिसीविंग के टाइम पे यूज होगी इसको क्लियर करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे एंड इसको क्लियर करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे ठीक है अब इसकी वैल्यू वन कब होगी जैसे इन दिस केस क्या था ट्रांसफर के टाइम पे जब डेटा ट्रांसफर हो जाता था उसके बाद इसकी वैल्यू वन होती थी कि ये इंडिकेट करता था कि ये रेडी है टू ट्रांसमिट अनदर डेटा बट दिस इज रिसीव इंटरप्ट इन दिस केस वेन आर एक्स डी रिसीव डेटा जैसे ही वो डेटा को रिसीव करेगा Then, उसके बाद उसको डी फ्रेम करेगा फ्रेमिंग का मीन है वेन इट इलिमिनेट इन एलिमिनेट स्टार्ट एंड स्टॉप बट ठीक है एंड डेटा विल बी प्लेस्ड इन सीरियल बफर रजिस्टर ठीक है आफ्टर दैट देन आर आई is equal to वन Now when आर आई इज इक्वल टू वन मीन्स अबाइट हैज बीन रिसीव्ड रिसीव्ड एंड शुड बी पिक्ड एंड शुड बी पिक्ड बिफोर लॉस्ट थैंक यू सो मच स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू